去给母亲请安，晚了不好。你的银簪太朴素了一些。我以前有一只很喜欢的玉簪，后来弄丢了，就随手拿了一根银簪用。侯爷，你不起身吗？我还想再躺一会儿两位姨娘都已经接触过凤青了，不知侯爷打算把凤青交给谁抚养？嗯，不能交给乔姨娘，她只顾着自己，照顾不好孩子。那秦姨娘呢？秦姨娘对凤青确实是真心爱护，但是凤青出生在府外，到如今她都还没有开门，而秦姨娘又是婢女出身。没多少学识，恐怕教不好凤青。其实我觉得二嫂是真的喜欢凤青，也是真的关心她。而且二嫂又是独自一人，侯爷何不考虑让二嫂抚养凤青？玉哥出生的时候，二嫂也失去了自己的孩子，母亲怕他太过悲伤，当时就要把玉哥过继给他，可他拒绝了。为何？他觉得千哥的死是他的责任，怪不得有进步。那要是没什么事，我就先走了。
姨娘做的衣服可真好看，凤青少爷见了定会喜欢的。如今，乔姨娘是绝不可能抚养凤青少爷了，能担此重任的，也只有您了。哎，翡翠，啊，快去把礼物收拾出来。嗯，再放一些小孩喜欢的玩具。咱们这屋里啊，太单调了，要弄得热闹点才好。好，姨娘，我这就去收拾。嗯。父亲，你看这竹子好看吧？走，过去看看。二夫人，凤青在看什么呢？这竹子有什么好看的？你看得这么认真，二夫人，凤青少爷不知为何就爱跑到这里看竹子。哎哎，凤青少爷，哎，凤青少爷青少爷喜欢竹子这点，倒是挺像二爷。而且，我瞧着夫人与凤青少爷也很投缘。不如，您就把凤青少爷……小香，以后这种话，就不要再说了。找我什么事啊？定南侯已经知晓。什么？月丈他是怎么知道的？他们把月眉兄妹送到定南侯府了。我怀疑，把凤青送来，也是欧家的安排。四哥，那我该怎么办啊？这件事。是我们有错在先，就只能你自己去解释清楚，认真悔过，才能得到定南侯的谅解。